சார் இன்றைக்கி ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தாக்க சிலர் அழுவார் சிலர் சிரிப்பார் நான் அழுது கொண்டே சிரிக்கின்றேன் அப்படிங்கிற நிலையில் தான் சார் நிறைய பேர் இன்றைக்கி வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் சார் யாருடைய ஜாதக அமைப்பெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இனிப்பான வாழ்க்கை இருக்கும் யாருடைய இதெல்லாம் கசக்கும் சார் இதை தெரிஞ்சாலே எங்களுடைய மைண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்போம் அதாவதுமா மைண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதெல்லாம் இல்லைங்க ஒரு ஜாதகம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை மேச லக்னத்தில் ஒருத்தர் பிறந்திருக்கிறாருனா அந்த குரு அந்த சந்திரன் இந்த சுக்கரன் இந்த செவ்வா இதெல்லாம் ஆப்போசிட் பிளானட் இந்த அடிப்பில் இந்த சுக்கரனோட கூடும் பொழுது சில வீழ்ச்சியும் இருப்பாங்க சில நேரத்தில் அவங்க நல்லாவும் இருப்பாங்க உடனே ஒருத்தர் முந்திரி கட்ட மாதிரி என்ன சார் நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படி தான் ஒருத்தர் போன வாரம் என்ன பண்ணாருன்னா நிகழ்ச்சியில் அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன் சனியோடு கூடப்பட்ட சந்திரனும் செவ்வாயோடு கூடப்பட்ட புதனும் குருவோடு கூடப்பட்ட சுக்கரன் இந்த மூன்றும் ஒரு ஜாதத்தில் அமைந்திருந்தால் அவருக்கு வாழ்க்கையில் என்றைக்கு இருந்தாலும் அவங்க ரோட்டுக்கு வரக்கூடியவர்கள் தான் உயர்ந்துக்கு உயர்ந்த இடத்துக்கு போக முடியும் இது எழுதப்பட்ட ரூல் அடித்தள ஃபண்டமெண்டல் பேஸ் அவர் என்ன நினச்சிக்கிட்டாரு சனியும் சந்தனும் ஒரு ஜாதத்தில் கூடியிருக்கு மித்ததெல்லாம் விட்டுட்டார் மீதெல்லாம் நல்ல இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு அவர் நல்லா தானே இருக்கிறார் இப்படித்தான் ஒரு கைதில் நான் யூடியூப்பில் கூட நான் சொல்லும் பொழுது ஒரு வார்த்தை என்னென்னா விருச்சகலகணத்திற்கு தனபஞ்சமாதிபதி குரு அஞ்சல ஆட்சி பெற்றிருந்தார் பத்தாம் இடத்திற்கு அவர் மாரகாஜி தான் ஆனால் ராசி பாருங்கள் மகர ராசியை உட்கார்ந்துருக்கும் போது அந்த மகர ராசிக்கு அந்த பாவி மேலும் கட்டு பண்ணாலும் யோகத்தையும் அவங்க திட்டிக்கக்கூடிய செய்யும் இவர்கள் என்ன சார் பரணி பால்ராஜ் ஒரு யூடியூப்ல வந்து பத்தாம் இடத்திற்கு அஷ்டமாதிபதின்றாரு இன்னொரு இடத்துல கன்ஃபியூஷன் ஆகுதே குழம்புதுன்னா ஒரே பார்வை தான் அங்க லைட்டா அப்படி டியூனிங் பண்ணி பார்க்கற மாதிரி அதை மாடல் பண்ணி பார்க்கணும் ஒரே விருச்சக ராசிக்கு குரு வந்தா பாவின்னும் ஒரே விருச்சக ராசிக்கு யோகம்னு சொல்றதோ தப்பு அது யோகாதிபதி தான் இல்லைன்னு மறுக்கல அந்த நிலையை பார்க்கக்கூடிய தகுதி இவர்களுக்கு இல்லை அதனால தான் அவர் பகுத்து தெரிஞ்சு பார்க்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி என்னதான் என்னுடைய ரூலை ஒருத்தர் கடைபிடிச்சாலும் நிரந்தரமாக அதை ட்ராக் அப்படியே வர முடியும் எல்லோராலையும் வர முடியும் பவனித்து ஒரு ஆயிரம் பேர் டச் பண்ணனா ஒரு பத்து பேர் தான் அப்படியே வர முடியும் அதுக்கு அந்த பிராப்தம் அங்கே இருக்கணும் இதுக்காகவே பிறக்கப்பட்ட ஆண்மான்றது ஒரு அமைப்பில் வந்து இந்த இப்போ அந்த பாரம்பரியமா பரம்பரை ஜோசியர் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாதுமா இப்போ நான் என்னுடைய ஜோதிட கலையை என்னுடைய குடும்பத்தில் யாருமே கிடையாதும்மா நான் முதலியார் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவன் அப்போ எந்த வகையிலையும் ஜோதிடங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது எனக்கு இயற்கையாகவே அது ஆண்டவன் கிடைச்ச ஒரு கிஃப்ட் நான் பிறக்கும்போது அது வாங்கி வந்திருக்கேன் ஆனால் என் பையனுக்கோ என் பிள்ளைங்களுக்கோ என்ன தான் நான் அறிவை ஊட்டினாலும் அந்த அளவுக்கு அவங்களால வரக்கூடிய ப்ராப்தம் அங்கே கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் நான் சொல்லி கொடுக்கணும் அம்சம் இருக்கணும் அவங்க கேட்டு அதன் மூலயமா உயர்ன்னு விதிப்பயன் இருந்தால் மட்டும்தான் உயர்த்த முடியும் ஒருத்தர் கொடுக்குறவங்க கொடுத்து வாங்குறவங்க வாங்கினம்மா யார் கொடுக்குறாங்கிறது முக்கியம் யார் வாங்குறாங்கிறது முக்கியம் நூறு ரூபா கொடுத்து ஒருத்தன் உயர்றது இருக்கு லட்சம் கோடிக்கணக்கில் உயர்றது இருக்கும் லட்சம் ரூபா கொடுத்து கூட ஒன்றுமே இல்லாமல் போகிறவனையும் பார்த்துருக்கிறேன் அதான் பானை பிடித்தவள் பாக்கியசாலி என்றவர் கொடுப்பவர்கள் கொடுத்து வாங்குறவர்களும் கொடுப்பட்டாலும் மோதிர கையில் கொடுப்பட்டுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு ஜாதகத்தில் இப்போ மேச லக்னம் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டா அந்த சுக்கரனும் சனியும் தாமா ஈரோ என்னப்பா அது மேச லக்னத்துக்கு ஈரோ யாருன்னு கேட்டால் பாக்கியாதிபதியை வாய்க்கடியை எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இந்த குருவை தான் சொல்லுவாங்க அடுத்தது யாரும் சொல்லுவாங்க சூரியனை சொல்லுவாங்க என்னுடைய ட்ராக்கில் இந்த உலகத்தில் பிறந்திருக்கிற மனிதன் எதற்காக பிறந்திருக்கிறான் ரெண்டு கண்ணு காது மூக்கு கை எல்லா பல்வரிச மூளை அறிவு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டான் ஆனால் காசு வேணுமே எந்த இடத்துல போனாலும் ஒருத்தர் வேலைக்கு எதுக்கு போகிறோம் காசு ஒரு அரசு துறையில் வேலைக்கு அறுபது வயசு வரலாம் வேலைக்கு போக வச்சுட்டு உனக்கு சம்பளமே கிடையாது நான் அரசு துறைக்கு போவாங்களா யாராவது அந்த வேலையை வேணாம் வீட்டில் வந்து வந்துடும் அப்போ எல்லா வகையிலும் காசு இருந்தால் மாசு வரும்னு சொல்கிறது மாதிரி அந்த இடத்துக்கு மேச லக்னத்திற்கு அப்படின்னாவே அந்த ரூல் என்ன அப்படின்னா சுக்கரன் சனி இணைவு ரொம்ப பியூட்டிமா அந்த இணைந்த ஜாதகங்களை அந்த செவ்வாயோ அந்த குருவோ டச் ஆகாம இருந்தா இவன்லாம் குப்பையில கிடக்கிற மாணிக்க மாட்டேன் எந்த ஒரு ரூபத்திலையும் இவர்கள் நல்லா உயர்ந்துருவாங்க அது புதனோட லிங்க் ஆயிட்டாவே நல்லா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா தன பாவம் பேச்சாற்றல் இந்த ரெண்டாம் இடத்திற்கு மேசத்திற்கு ரிசப வீட்டிற்கு ஒன்பது பத்து கூடிய தர்ம கர்மாதிபதி யாருன்னு கேட்டா இந்த சனி அப்பளுக்கு இல்லாத பிளானட் அப்படிப்பட்ட அப்பளுக்கு இல்லாத பிளானட்டை அந்த ரெண்டு கூட இவன் டச் ஆகும் போது தன பாவத்திற்கு ஒன்பது பத்து கூட தன கர்மாதிபதி யோகமும் மிகும் மின்கிலாகும் ரெண்டாவது தன பாவத்துக்கு இன்னொரு யோகாதிபதி யாரான்னு கேட்டால் அந்த புதன்மா ரெண்டாம் இடத்துக்கு ரெண்டு அஞ்சு கூடையும் வருவான் இந்த மூன்று கோள்கள் அப்பளுக்கு இல்லாத ட்ராக்ல ஒன்று கூடி இந்த குருவோ செவ்வாயோ அந்த டச் ஆகாம இருந்துட்டாவே
தனுசல கணக்காரர்கள் அமைந்து வேற பாவிகளுடைய டச் இருக்க கூடாது உடனே வந்து சுக்கரன் சனி என் ஜாத்தில் இணைஞ்சிருக்கேன் நல்லது கொடுக்கலாம் குரு டச்சில் இருக்கக்கூடாது பார்வையில் இருக்கக்கூடாது இல்லா இருந்தும் அப்பொழுக்கு இல்லாத வாழ்க்கை அவர்களுக்கு உயர்வு கீழ்நிலைக்கு விழுந்துருவாங்க வாழ்க்கையில் ஒரு பகுதியில் ஏதோ ஒரு கால சூழல்ல மற்ற கிரகத்தினால ஆனால் இவர்கள்லாம் குப்பையில் கிடக்கிற மாணிக்க மாட்ட வாழ்க்கை அப்படியே லிப்ட் ஆவாங்க